Apakah di HP kalian ada ini? Di laptop kalian juga ada. Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan juga ada keyboardnya. Dan kalian nyimpen file-file rahasia kalian di sana? Hati-hati. Tiap 39 detik sekali ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka itu kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini semua? Selamat datang ke sisi gelap dari dunia maya. Di Indonesia aja kalau di total kita kedapatan serangan hacker 1,2 miliar kali tiap harinya. Mulai dari akun sosial media yang dicuri, rekening yang dijebol, data rahasia perusahaan yang diambil, sampai bahkan mantan presiden kita pun pernah kena sadap. Kasus besar kayak puluhan juta orang di Facebook yang datanya bocor, kasus NSA yang mata-matain orang lewat webcam, ratusan foto pribadi artis yang dibobol dan disebarluaskan, virus yang berhasil bobol 20% komputer dunia sampai virus yang rusak program nuklir di sebuah negara. Dan semua kasus itu kejadian rata-rata tanpa mereka tahu kalau mereka sedang dihack. Gila banget. Makanya sekarang gimana cara kita tahu kalau kita lagi dihack? Dan terus gimana cara nikahnya? Intinya, biar bisa nyegah kita nggak dihack, kita juga harus ngerti cara main hacker. Meskipun cara mereka banyak banget, nggak semuanya bisa dibahas di video ini karena bakal panjang banget. Cuma, ini adalah tiga cara yang paling sering digunain bagi para hacker untuk ngehack. Cara pertama adalah dengan nanam virus di gadget kita yang bisa mata-matain mic, kamera, dan keyboard kita. Yang tujuannya itu biasanya buat nyuri data pribadi kita. Cara kedua adalah dengan ngebanjirin suatu website dengan serangan data yang banyak banget sampai akhirnya website itu tutup. Cara ini biasanya bukan buat ngehack seseorang kayak kita, tapi buat perusahaan-perusahaan besar untuk nimbulin kekacauan. Dan cara yang terakhir sekaligus yang paling sering digunain untuk nipu adalah nyamar ngaku-ngaku jadi sesuatu yang terpercaya, padahal enggak. Entah itu menang hadiah, pura-pura jadi orang penting, atau bikin website tiruan. Oke, sekarang kita udah tahu cara-cara mereka. Tapi terus gimana caranya buat nyegah itu semua? Singkatnya banget, sama halnya kayak nyetir atau nyebrang di jalanan, kuncinya itu selalu waspada. Lihat kiri kanan. Apapun yang kita klik, atau apapun yang kita buka, atau apapun pesan yang kita dapetin, selalu waspada dengan cara ngelakuin hal-hal simple ini. Misalnya pas lagi browsing internet, jangan gampang tergoda sama iklan-iklan yang suka muncul di mana-mana. Saat kita naik ojek online, pastiin kalau data abangnya sesuai sama aplikasi. Terus buat yang suka belanja online, saat ngelakuin transaksi, perhatiin tokonya mencurigakan atau enggak. Website toko juga mesti diperhatiin, aman apa enggak buat masukin datanya kita. Apalagi buat yang paling penting, yaitu tempat naruh duit kita, pilih layanan yang namanya udah terpercaya, dan ada fitur-fitur keamanannya. Makanya, biar lebih aman ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama adalah password kita. Contoh bagusnya adalah kita bisa pakai email dan password beda untuk setiap kebutuhan kita. Dan jangan lupa bikin password kalian sesulit mungkin, karena para hacker bisa bobol password kayak gini dalam waktu kurang dari satu detik. Kurangi juga penggunaan VPN atau Wi-Fi gratis yang gak terpercaya, dan perhatiin juga website resmi perbankan kita. Karena lewat Wi-Fi gratis atau website gadungan, hacker bisa nyuri data kita dengan mudah. Makanya semua hal tadi itu akan bikin risiko kalian jadi minim banget kena dihack di tengah banyaknya hal-hal baru di internet. Jadi, menjelajah dunia maya itu sama kayak kita punya rumah. Sama namanya kita udah ngerasa ngunci dan menggembok pintu rumah kita, pasti ada aja celah buat maling masuk. Makanya kuncinya adalah selalu waspada. Asal waspada yang satu nggak bikin kita jadi nggak waspada sama yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton kok bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.